Всем привет, на связи Харьков. Так уж получилось, что на канале стало больше новостных информационных роликов. Никуда от этого не денешься. В связи с событиями, происходящими в Харькове и вокруг Харькова, я стал больше уделять внимания тому, что происходит сейчас. И продолжаю вас знакомить с происходящим в городе, пригороде и области. В воскресенье 15 сентября Российская Федерация ударила по 12-этажному дому в Немышлянском районе города. Погибла женщина. Пострадало 43 человека. Среди них четверо детей. Трое мальчиков в возрасте год 12 и 13 лет и четырехлетняя девочка. Снаряд попал в дом около 15.30. Начался сильный пожар. Локализовать его удалось к 19 часам. Наибольшее разрушение, включая повреждения перекрытий, получили два подъезда дома. От авиаудара по Салтовке пострадало почти 30 домов. Об этом сказал мэр Харькова Игорь Терехов. Мало того, что постоянно обстреливают Харьков и область, так еще и добавились многочисленные пожары. В настоящее время в Харьковской области продолжается ликвидация более 70 пожаров на открытых территориях и в природных экосистемах. Горят сухая трава, камыш, хвойная подстилка, мусор, сухие опавшие листья. Пожары произошли на территории всех районов области и в Салтовском, Новобаварском, Немышлянском, Холодногорском и Слободском районах Харькова. Быстрому распространению огня способствует ветер. Что это? Поджоги, диверсии, неосторожное обращение с огнем? Я считаю, первое, поджоги и диверсии. И только службы ДСНС ликвидируют старые очаги возгорания, появляются новые, как в Харьковской области, так и в самом Харькове. А это уже Харьков, 16 сентября. Горит лес на Салтовке за караваном. Дым от пожара окутал практически весь город. 26 августа 2023 года на канале я опубликовал видео, где рассказывал и показывал Журавлевский лес, что он засыхает и погибает. И вот теперь в нем случился пожар. Больше соснового леса на Салтовке нет. В Липецкой громаде Харьковской области сложилась критическая ситуация. Там нет света и газа, но все еще остаются люди. По информации начальника Липецкой сельской и военной администрации Алексея Слабченко, на территории громады проживает 67 человек. Еще 12 жителей остаются в оккупированных лукьянцах. Местные власти планируют обеспечить оставшихся жителей дровами на зиму, однако возникают трудности с доставкой из-за опасности обстрелов. Поставки хлеба, например, осуществляются легковым транспортом, но для перевозки дров нужен грузовой транспорт, что значительно повышает риски. Липецкая громада расположена к северу от Харькова. До войны в громаде проживало около 13,5 тысяч человек. Ну а в Харькове два температурных рекорда побиты за неделю. Температурные аномалии зафиксировали 12 и 14 сентября, плюс 31,4 и 29,9 градусов по Цельсию соответственно. 
В этом году жара в течение лета била рекорды неоднократно. Теперь она принялась устанавливать рекорды и осенью. Тем временем в Харьковские вузы в этом году поступило в два раза меньше людей, чем до войны. Причины этого в первую очередь онлайн-образование. Упал уровень знаний детей. Все-таки такой формат не воспринимается и не дает нужный уровень знаний. Плюс, когда мы мониторим общины, то не хватает учителей по всем предметам, рассказывала Вита Ковальская, заместитель главы Харьковской областной военной администрации. В этом году в вузы региона поступило около 11 800 человек, что почти вдвое меньше по сравнению с 25-26 тысячами в 2020-2021 годах. А пока горят леса, поля в Харькове и Харьковской области, где колонизаторы предлагают убрать в Харькове 20 объектов, среди которых 6 памятников, мурал Гагарину и изображение Кремля. Активисты обратились в городской совет с просьбой как можно скорее провести демонтаж этих сооружений. Памятник в виде советской звезды улицы Харьковских дивизий, памятник Владимиру Высоцкому, памятник воинам 17-й стрелковой бригады НКВД, серпы и молоты на фасаде Харьковского городского совета, памятник советскому солдату возле станции метро 23 августа, памятник дружбе русского и украинского народа на Харьковском мосту, бюст Жуковскому, бюст Юрия Гагарина на территории ХАИ, мурал с изображением Юрия Гагарина, бюст комсомолки Галине Никитиной, памятник Шумилову, бюст Зубареву возле школы номер 88, звезду на шпиле на фасаде здания на площади Конституции, памятник воинам-интернационалистам, серб и молот на фасаде здания Харьковского национального университета искусств имени Ивана Котляревского, барельеф мальчика с Буденовкой на улице Сумской, бюст Кошкину, мемориальную доску российским военным на улице Университетской, изображение Кремля на фасаде гостиницы «Националь» и барельеф Бакулину на улице Есенина.